ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ടും എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒക്കെ നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് നമ്മൾ അനേകം വേറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം എത്ര രൂപ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവായി കോസ്റ്റ് എത്ര ഇന്ന മാസം എത്ര സെയിൽസ് മാത്രം നടന്നു ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടനവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഈ കമ്പനിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനും അവർ ഈ കമ്പനിയിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണം അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് അതിലൊതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇച്ചിടെ മുന്നോട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൽപ്പം കൂടെ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മാനേജ് എന്താ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മാനേജ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും നമുക്കിതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മാനേജർ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ യൂസേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് മോർ ഇൻഫോം ഡെസിഷൻ പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ളവർക്കും മാനേജേഴ്സിനും ആണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ഇവാലുവേറ്റിങ് ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇന്ന ഇത്ര ഇത്ര ചിലവേ ഉണ്ടാകാവൂ ആ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും എന്നിട്ട് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് അഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാൻ പറ്റിയോ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന ചിലവുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളോ ഇത്ര ഇത്ര ലാഭം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും ഇനി എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നോക്കി നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ബി കോമിനും എം കോമിനും എം ബി ക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എനേബിൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഇൻഫോം ഡെസിഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ വേണം ലോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർവീസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് നമുക്ക് ലോൺ തരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാഭ നഷ്ടം അറിയണം അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറിയണം നമ്മുടെ എത്ര അസറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതേപോലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ നമ്മുടെ പബ്ലിക് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാഭം എത്രയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനകത
മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് റൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എക്സെല്ലോ മാനുവലായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്കത് പുതിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും പ്രോട്ടീൻ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ആണെങ്കിൽ അതല്ല ഒത്തിരി ഈ ഈ മാസം എത്ര കോൺട്രാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ മാസം എത്ര കോൺട്രാക്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇന്ന ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റായി ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇൻഫർമേഷൻസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അവ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇനി ഗ്യാപ്പ് നമുക്കറിയാം അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനറലി അസെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാ കമ്പനിയും ഒരു റൂള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ റിപ്പോർട്ടിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നാമത്തെ യൂസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കമ്പനിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സും സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ബാങ്ക്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് ഇവരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ് മറ്റനേകം എന്താ അകത്തുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സോ അല്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡുകളോ ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും മാനേജറൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് അതേസമയം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബിന് ഒരു പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര കോസ്റ്റായി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒത്തിരി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ക്വാർട്ടർലി ആനുവലി നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അതേസമയം മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനേജർ ചോദിക്കുക ഈ ആഴ്ച എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസത്തെ എത്ര ഉണ്ടായി എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല പർപ്പസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പർപ്പസ് എന്താ പർപ്പസ് എന്താ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് മേക്ക് ഡിസിഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതർ ഡിസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റ് തരണോ ബാങ്ക് ലോൺ തരണോ സ്റ്റോക്ക് ഡേസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ മാനേജർ മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അസിസ്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അകത്തുള്ള മാനേജേഴ്സിന് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സഹായകരമാവുന്നു ഫോക്കസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടേസ് ടു കമ്പനി ആസ് എ ഓൾ യൂസസ് ഗ്യാപ് സ്ട്രക്ചർ കമ്പോസ് ടു ഫ്രം മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ഗ്യാപ് ഡിസിഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഡിസിഷൻസിനെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഡെയിലി നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ് പെട്ടസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് വെരി ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിങ് നോ ഗ്യാപ് കൺസ്ട്രീൻസ് മാനേജർ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഗ്യാപ് കൺസ്ട്രീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഗ്യാപ്പിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു
ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു